In diesem Video möchte ich euch eine der geilsten und hellsten LED-Taschenlampen vorstellen, die es gibt. Sowohl fürs Fahrrad, Helm oder als Stirnlampe. Das könnt ihr auch jetzt schon hier auf dem Einspieler sehen, der hier im Hintergrund abläuft. Bei der Lampe geht es um die Montier Magic Shine 6500 SV2 mit Fernbedienung. Und wie es schon in der Bezeichnung steckt, geht es hier um sage und schreibe 6500 Lumen. Und die sind definitiv echt. Es macht riesen Spaß damit, Offroad unterwegs zu sein. Die Lampe ist echt eine Waffe. Wenn ihr also mehr über die Lampe wissen möchtet, wie die Magic Shine performt und was die technisch so drauf hat, dann bleibt einfach dran. Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen bei Talentfrei. Ich gebe euch jetzt erstmal die wichtigsten technischen Daten und Funktionen zu der Lampe und danach gibt es dann natürlich noch ein paar interessante Praxisaufnahmen. Es gibt wie immer ein Fake Unboxing, so nenne ich es immer, denn ähm, das Ganze war natürlich schon mal geöffnet und ich habe die Lampe ja schon seit circa einem Jahr ähm, ja, es kommt in so einem Karton, der wirkt recht stabil und ich habe jetzt mal alles reingeschmissen in den Karton, was ich denke, was vorher drin war, aber ähm, ich denke, wir kommen schon zurecht. Ähm, ich fange jetzt einfach mit dem an, was als erstes auftaucht. Wir haben hier die ähm, Lenkerhalterung, die kann man mit einem 3mm Imbus befestigen, da ist auch noch ein Spacer dabei, den man dann zwischen rein machen kann, ähm, zum Schutz, dass es nicht verkratzt. Ähm, dann haben wir den Akku. Das ist hier der Akku mit ähm, den Klettverschlusshalterungen. Die sind natürlich dann separat. In dem Moment muss man noch zusammenbauen. Dann hier das Kabel, das kann man rausmachen, das ist so ein 1, 2, 4 Pole hier Stecker, auch problemlos und hier dann mit so einem Pin an der Rückseite, weiblicher Pin, dann haben wir natürlich die Lampe selbst, mit Schriftzug Montier 6500S und hier der Button und dann hier nochmal so eine Hitzewarnung, hier steht nochmal V2.0 und der Garmin Quick Lock Verschluss, dann USB-C Kabel, ich weiß jetzt nicht mal ob es das war, ich habe jetzt eins von mir genommen, aber die sind ja alle gleich, das war die Verpackung von der Funkfernbedienung, die ist natürlich dann auch da, hier mit beleuchteten Tasten beim Drücken und so ein Klettband zum Befestigen. Und eine kleine Beschreibung und ein Dreier Imbus für die Lenkerhalterung. Hier nochmal zur Lenkerhalterung, ähm, hat auch diesen Charmin Verschluss. Das heißt, die Lampe wird hier eingesetzt, einmal drehen und dann ist es schon fest. Natürlich in die andere Richtung, dann nach vorne auf dem Fahrrad, ist ja klar. Was ich richtig cool finde bei der Halterung, die kann man jetzt hier am Lenker festmachen, in der Mitte vom Lenker. Und das Coole ist, die Lampe ist dann zentriert am Lenker. Das finde ich persönlich richtig, richtig cool und praktisch. Und ähm, es war noch eine Helmhalterung dabei, die habe ich jetzt hier am Helm schon montiert, dann seht ihr das auch gleich mal, auch wieder mit diesem Verschluss, mit so einem Band kann man es dann fixieren und man kann auch noch ähm, dann die Halterung hier mittels dieser Schraube, die, wenn man die dann löst, kann man das dann noch äh, kippen, also den Neigungswinkel nach vorne noch etwas justieren. Ich habe jetzt hier noch eine GoPro Halterung mit drauf und dadurch dass die Lampe dann so leicht ist, ist natürlich eine coole Sache. Also jetzt starten wir hier mit dem Akku. Ähm, Befestigung am Rad, 
Da gibt es nochmal ein separates Video, da komme ich aber auch nochmal drauf zurück. Der Akku hat äh, 10 äh, Amperestunden Kapazität bei 7,2 Volt. Ich versuche mal, ob ich das hier reinbekomme. Jawohl. Ähm, Im Akku sind 4x21 700er Akkus verbaut. Die kann man leider nicht rausnehmen oder tauschen. Ähm, die, der Akku ist als Powerbank verwendbar mit äh, USB-C. Hat eine, wenn man das hier zur Seite macht, LED-Ladeanzeige. Ich war jetzt erst unterwegs eine ganze Weile. Es also, sind ähm, drei LEDs, also die leuchten immer noch äh, voll. Hier ist äh, USB-C. Und... Ähm, die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden bei 3 Ampere. Ähm, Ladestrom, Gewicht 411 Gramm. Gut, ist natürlich schon Gewicht, aber das ist ja theoretisch dann am Fahrradrahmen befestigt. Dann haben wir die Fernbedienung. Die hat äh, hier zwei Funktionen und mit einem Klettband kann man sie dann am Lenker oder äh, am Handgelenk zum Beispiel befestigen. Da gibt es auch noch mal separat was dazu. Wie gesagt, leuchtet dann beim Drücken, was schon mal sehr praktisch ist. Ähm, wird betrieben mit einer CR2032 Knopfbatterie. Dann ähm, ja, die Lampe an sich natürlich. Ähm, wir haben hier einen Aluminium-Grundkörper, 6500 Lumen bei 75 Watt Leistung in der höchsten Stufe. Insgesamt sind fünf LEDs verbaut, drei Cree LEDs vom Typ äh, XHP 50.2, falls euch das was sagt. Und äh, die zwei unteren LEDs sind vom Typ XML2. Wir haben drei Le Leuchtmodi insgesamt, Flut, Spot und Hybrid Beam. Und der ist aufgeteilt in 15 Leuchtstufen von 10 bis 100 Prozent plus Flash Mode. 15 Leuchtstufen klingt, klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht, weil pro Leuchtmodi äh, quasi... Fünf, also vier Leuchtstufen vorhanden sind und ähm, die sind dann aufgeteilt in 10, 25, 50 und 100 Prozent, also diese vier Leuchtstufen jeweils zu den Leuchtmodis, die sind äh, angegeben mit zwei Stunden Leuchtdauer, ähm, nach meiner Erfahrung ist es auch wirklich, es kommt echt gut hin, äh, eine Stunde bis anderthalb Stunden hatte ich selbst schon im Betrieb, also ich meine, wenn man unterwegs ist und dann merkt man vielleicht nicht, wie, es, wie das Licht dann so langsam abschwächt, aber es ist wirklich kaum spürbar. Also ein bis anderthalb Stunden geht auf jeden Fall. Die Leuchtweite ist mit 280 Meter angegeben und ähm, jetzt verbinde ich das hier mal mit dem Akku. Einfach hier Stecker rein, dann die Bedienung der Lampe hier oben. Hat es jetzt ganz kurz grün geblinkt, wahrscheinlich zur Kontrolle, ich weiß jetzt selber schon gar nicht mehr genau. Ähm, hier sind jetzt alle fünf äh, LEDs an und wenn ich jetzt hier einmal drücke, ich versuche es mal nicht direkt in die Kamera, äh, dann geht er die, äh, die Leuchtstufen durch, diese vier, das waren jetzt die vier, dann geht er ins Stroboskop, wieder auf die fünf zurück, Doppelklick, dann sind die zwei LEDs an, dann kann ich da die Leuchtstufen durchgehen von... 10, 25, 15, 100 Prozent und wieder Doppelklick sind dann die oberen drei LEDs und wieder Doppelklick geht dann alle fünf an und jeweils dann mit einem Druck die Leuchtmodis und wenn ich länger drauf bleibe, geht die Lampe wieder aus. Das war's. Bei der Fernbedienung ist äh, die Bedienung ähnlich, das zeige ich euch aber auch nochmal separat. Ähm, die Lampe hat eine extreme Seiten- und Tiefenausleuchtung. Ähm, Überhitzungsschutz natürlich, die Kühlrippen sorgen für eine gute Wärmeableitung. Ähm, meiner Meinung nach funktioniert es richtig gut. Die Abmaße sind etwa äh, breit 72, Länge 42 und Höhe 44 mm, Gewicht 142 Gramm, also es ist wirklich mega leicht, gerade für einen Helm. Die Lampe ist wasserfest nach IP65 und nach Neustadt wird die letzte Einstellung äh, beibehalten. Ja, was gibt es noch zu sagen? Gut, externer Akku ist natürlich, äh, hat Vor- und Nachteile. Ähm, lange Laufzeit auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ähm, dafür ist die Kla Lampe klein und leicht und wenn ich das Teil natürlich dann an einem Helm befestige, das ist natürlich super. Ähm, 
Akku im Rucksack mit Kabel ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber äh, ja, es gibt irgendwo immer so einen kleinen Hacken und ähm, den Kompromiss, den kann man auf jeden Fall gut eingehen, finde ich. Ja, ansonsten hat man den Akku ja am Fahrradrahmen befestigt, das heißt, das fällt da gar nicht ins Gewicht. Die Magic Shine gibt es übrigens auch noch als ähm, 8000er Version, also die Magic Shine 8000 mit 8000 Lumen. Äh, Im Nachhinein, weil ich hatte auch erst überlegt, ob ich mir die dann hole, aber die kostet noch mal einiges mehr. Und äh, letzten Endes ähm, bin ich sogar froh, dass ich jetzt die habe, denn ähm, da ist dann derselbe Akku dabei und somit ist die Laufzeit bei der 6500 natürlich länger. Und ähm, die 1500 Lumen machen, denke ich, nur noch einen minimalen äh, Unterschied aus. Äh, von daher war das jetzt meine Wahl und bin damit eigentlich zufrieden. Was auch noch ganz wichtig ist, es wird in der nächsten Zeit noch mehrere interessante Videos zur Magic Shine geben, denn das ganze Material hätte einfach nicht in ein Video gepasst. Also Leute, dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon mal ein Abo dazulassen, denn dann verpasst ihr diese Videos nicht. Und bei einer Taschenlampe sind für mich die Praxisaufnahmen genauso wichtig wie technische Details und Funktionen und die Praxisaufnahmen kommen, wie ich finde, oft viel zu kurz. So, und jetzt geht es zu den Praxisaufnahmen. So, ich bin jetzt draußen angekommen mit meinem E-Bike. Das Licht, was ihr gerade seht, ist von meiner Busch und Müller, die ich auf dem Lenker montiert habe. Und ich werde versuchen, euch jetzt ein paar gute Aufla auf Aufnahmen rüberzubringen. Aktuell bin ich jetzt gerade erstmal mit der GoPro unterwegs. Jetzt beim Fahren und allgemein die komplette die Nachtaufnahmen werde ich zu 90 Prozent im vollen Lichtmodus fahren, also 100 Prozent in der höchsten Stufe. Dann würde ich sagen, los geht's. So, ich schalte jetzt mal die Magic Shine mit an. Das ist jetzt aktuell Stufe 1, 2, 3, 4. Also selbst dass die GoPro so lichtschwach ist. Ich sehe es jetzt nur auf dem kleinen Bildschirm so ein bisschen beim Fahren. Also es kommt schon trotzdem echt gut rüber. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen nachstellen, so vielleicht. Genau, also das ist jetzt höchste Stufe. Also die Helligkeit, die ist schon echt abgefahren bei der Lampe. Und das Praktische ist, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt beide Hände am Lenker und durch die Fernbedienung einen Knopfdruck. Dann geht es komplett auf die niedrigste Stufe. Und dann bleibe ich ganz kurz auf dem Button mit dem Viereck. Und die Lampe ist aus und meine kleine Lampe, die ist noch an. Und ich sehe zumindest noch, wo ich hinfahre. Stufe 2, 3, 4.
Ich habe jetzt mal kurz angehalten. Da vorne haben wir jetzt so eine Baumreihe. Also ich kann es jetzt, ich selbst kann sie sehen, über die GoPro kommt es nicht ganz so gut rüber, aber die ist auf jeden Fall 250 Meter entfernt und die wird auf jeden Fall noch angestrahlt. Hier habe ich jetzt neben dran haben wir einen Acker bzw. ein Feld. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also ich kann hier bis, bis hinter leuchten. Also ich sehe das Ende und das Feld ist sehr breit. Hier haben wir auch noch mal einen Seitenweg. Also das ist echt extrem. Also ist wirklich mega, mega hell. Wichtige Info noch zum Schluss, die Magic Shine 6500S ist natürlich ohne STVZO Zulassung und somit offiziell nicht im Straßenverkehr zugelassen. Preislich liegt die Magic Shine aktuell bei knapp über 300 Euro mit Fernbedienung. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, aber wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann seid ihr definitiv auch so ein Lampenfreak wie ich und äh, es lohnt sich auf jeden Fall auf Angebote zu warten. Ich habe mir selbst nach reiflicher Überlegung die Lampe vor, vor einem Jahr etwa gekauft, direkt über die Webseite. Da war ich mit Helmhalterung und Rücklicht bei ca. 250 Euro. Gibt auch einiges an Zubehör, zum Beispiel Stirnlampenhalterung für knapp 20 Euro und weitere diverse Halterungen und so weiter. Bei Amazon waren auch schon einige Lampen im Sortiment, aktuell beim Videodreh leider nicht. Außer die Magic Shine Alti 1000 habe ich gefunden und einiges an generellem Zubehör. Da müsst ihr halt einfach mal ab und an schauen oder wie gesagt direkt auf der Magic Shine Webseite oder vielleicht bei anderen Anbietern. Falls ich noch was finde, verlinke ich es in der Videobeschreibung. Alles in allem, richtig gute Qualität, gute Verarbeitung, wirklich top. Ich habe den Kauf bisher nicht bereut. So, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!